హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వర్క్ ప్లేస్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము ముందుగా వర్క్ ప్లేస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే జాంప్ జాంప్ సర్వర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి వర్క్ ప్లేస్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అది సింపుల్గా ఏముందంటే వర్క్ ప్లేస్ డాట్ కామ్ వర్క్ ప్లేస్ డౌన్లోడ్ అని కొట్టండి గూగుల్లో ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది డౌన్లోడ్ వర్క్ ప్లేస్ చేసుకోండి దాని తర్వాత జాంప్ అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి జాంప్ కూడా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది మనం వర్క్ ప్లేస్ డౌన్లోడ్ అయిన డౌన్లోడ్స్ నుంచి వర్క్ ప్లేస్ మనకు ఏదైతే డౌన్లోడ్స్ డౌన్లోడ్ అవుతుందో ఈ విధంగా మనకు జిప్ ఫైల్ వస్తుంది జిప్ ఫైల్ వస్తుంది దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి చేయండి చేస్తే ఈ విధంగా మనకు ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మనం దీన్ని కాపీ చేసుకొని మనం వర్క్ ప్లేస్ జామ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా కంట్రోల్ ప్యానల్లో క్లిక్ చేయండి దాన్ని మీరు క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ చేస్తాం కంట్రోల్ ప్యానల్లో చేశాను చేసిన తర్వాత నాకు ఆల్రెడీ ఆన్లో ఉన్నాయి ఒక్క నిమిషము స్టార్ట్ చేస్తాను ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుందంటే జాంప్ కంట్రోల్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ విధంగా ఉంటుంది మనం అపాచి ఎస్క్యూఎల్ ఇవి రెండు ఆన్ చేసుకోవాలి ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత మిమ్మల్ చేయండి లేకపోతే క్లోజ్ చేసినా బ్యాక్ అండ్లో మీకు రన్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే జాంప్ సర్వర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసి ఆన్ చేసామో అప్పుడు మనకు సీ డ్రైవ్లో ఈ విధంగా జాంప్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది జాంప్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇందులో మనకి హెచ్టి డాక్స్ ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వర్డ్ ప్లస్ ఫైల్ ఉంటుందో అది ఇందులో కాపీ చేసుకోవాలి హెచ్టి డాక్స్ అని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం సీ డ్రైవ్లో జామ్ ఫోల్డర్లో హెచ్టి డాక్స్లో మనం పేస్ట్ చేస్తున్నాం చాలా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ విధంగా కాపీ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కాపీ అయిపోయింది ఒక్కసారి ఫోడల్లో కాపీ అయినట్టు ఇంత కాపీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్లో ఉన్న బ్రౌజర్లో వచ్చి లోకల్ హోస్ట్ స్లాష్ మొన్న కాపీ చేసిన ఫోల్డర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి వర్క్ ప్లేస్ కదా మనం కాపీ చేసిన ఫోల్డర్ నేమ్ ఎంటర్ చేశాను ఈ విధంగా మనకు సెటప్ కాన్ఫ్లిక్ డాట్ పిహెచ్పి ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ వస్తుంది కంటిన్యూ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఏం అడుగుతుందంటే డాటా బేస్ నేమ్ క్రియేట్ చేయమంటుంది డాటా బేస్ నేమ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే లోకల్ హోస్ట్ ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ మనకు పిహెచ్పి మ్యాడ్ అంటే జామ్ సర్వర్ మెయిన్ స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిన తర్వాత పిహెచ్పి మయాడ్ దీన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు ఇంకో విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం డాటా బేస్ క్రియేట్ చేయాలి డాటా బేస్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను మనకు కావాల్సిన నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ నేను డాటా బేస్ నేమ్ ఉన్న దగ్గర మై వెబ్సైట్ అని నియమిస్తున్నాను ఇక్కడ క్రియేటర్ ఇంటర్ చేయాలి డాటా బేస్ మా వెబ్సైట్ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ ఒక్కసారి ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి స్క్రోల్ అవుతుంది ఓకే క్రియేట్ అయిన తర్వాత
ఇక్కడ డాటా బేస్ నేమ్ అన్న దగ్గర మనం ఏదైతే డాటా బేస్ నేమ్ ఇచ్చామో మై వెబ్ సైట్ అని ఎంటర్ చేయండి యూజర్ నేమ్ నార్మల్గా నేను రూట్ ఇచ్చుకుంటున్నాను మీ ఇష్టం ఇచ్చుకోవచ్చు పాస్వర్డ్ నేను నార్మల్గా ఇస్తున్నాను డాటా బేస్ పోస్ట్ అని అంటే లోకల్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనం మన సిస్టంలో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ లోకల్ వస్ట్ అని వస్తుంది టేబుల్ ప్రిఫిక్స్ అన్న దగ్గర వర్డ్ పి అంటే డబ్ల్యూపి అని వస్తుంది అంటే ఫైల్స్ టేబుల్స్ అని అందులో డబ్ల్యూపి క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ సబ్మిట్ ఎంటర్ చేయండి ఈ విధంగా మనకు అంత కరెక్ట్ ఎంటర్ చేసినది అయితే రన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన డాటా బేస్లో ఇప్పుడు వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ మనం ఏదైతే వెబ్సైట్ అంటే నార్మల్గా మన సైట్ మన డొమైన్ నేమ్ ఉంటుంది కదా ఆ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలి నేను ఇక్కడ మై వెబ్సైట్ అని వేస్తున్నాను యూజర్ నేమ్ మన దగ్గర అడ్మిన్ అని ఇస్తున్నాను పాస్వర్డ్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ వీక్ పాస్వర్డ్ కాబట్టి కన్ఫర్మ్ చేయమని ఉంటుంది ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి దగ్గర మన మెయిల్ ఐడి ఈ మెయిల్ ఐడి మనం ఎందుకోసం ఇస్తున్నాం అని అంటే మన వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్లో వర్డ్ ప్రెస్ అంటే మన వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమన్నా ఎర్రర్స్ ఉన్నా కానీ ఎవరైనా హ్యాక్ చేసినా కానీ ఈమెయిల్కి మనకి వాళ్ళు మెసేజ్ చేస్తారు దానికోసం మనం ఇక్కడ మెయిల్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మెయిల్ ఇవ్వట్లేదు కొంచెం ఇచ్చేద్దాం ఏమవుతుంది సారీ నేను ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి కూడా ఇచ్చాను ఇన్స్టాల్ వర్డ్ ప్రెస్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం వర్డ్ ప్రెస్ను మన లోకల్ కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది ఈ విధంగా మనకు వర్డ్ ప్రెస్ మెను ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది నెట్వర్క్ స్లో ఉండడం వల్ల మీకు ఈ విధంగా అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు లాగిన్ అంత మనం ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ అడ్మి పాస్వర్డ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ విధంగా వాట్ ప్లేస్లోకి లాగిన్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనకు వర్డ్ ప్రెస్ అనేది మన లోకల్ సిస్టమ్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి నేను చేసిన చిన్న వీడియో మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూడండి మీకు ఈ విధంగా డ్యాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని వీడియోల కోసం మా తెలుగు ఇన్ఫోటెక్ ఇన్ఫోటెక్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి